ഡിസ്കോ ലാബ് ഉപ്പും മുളകും തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതിന് ഫ്ലവേഴ്സിൽ എടാ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം വിളിക്കാത്തല്ലോ ഓഫീസിലെ തിരക്കും വീട്ടിലെ പ്രശ്നമെല്ലാം കൂടി ഫ്രാന്ത് പിടിച്ചിക്ക ആ ഞാൻ വിളിക്കാം വിളിക്കാം ഇറങ്ങാം കേട്ടാ ആ ശരി ശരി ഏടാ ശരി ശരി ആരാട്ടോ എൻ്റെ ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരനാ അവനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാൽ കണ്ടപ്പോൾ നമ്പർ അടിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിരിക്കാൻ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പോയി മീറ്റൊക്കെ ചെയ്യണം ഒക്കെ ചെയ്യണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബിസി അത് കാരണം തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴേ പോയാൽ ഉണ്ടായനെ ആരെ ഞാനെന്തെങ്കിലും <laughs> 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 പിന്നെ ഒരു കാര്യമില്ല അമ്മയാണ് പോലെ തന്നെ മാവിന്റെ ചോട്ടുള്ള എല്ലാ ഇലയും പെറുക്കി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിട്ട് അത്തിക്കണം ചേട്ടാ അതൊക്കെ മെനക്കെട്ട പണിയാണ് ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വഴി വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുമല്ലോ ആ മനസ്സിലായി ഇത് മാത്രം അടിച്ചു വരി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ വരുമ്പോ ഒന്നും മിണ്ടില്ല പിന്നെ ഇത് കമ്പേ സോപ്പ് ഇടാനുള്ള ഉടായ്പകളല്ലേ മിസ്സിസ് ലക്ഷ്മി ബാലചന്ദ്രൻ തമ്പി ആരാന്ന ചേട്ടന്റെ വിചാരം എനിക്ക് അമ്മേനെ അങ്ങനെ സോപ്പ് ഇണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അമ്മ എടുത്തു പോയിട്ടേ അമ്മ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി അമ്മ അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ ായി <laughs> 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 ജോലി <laughs> 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 ഇവിടെ പുരുഷ മേധോത്ത ആ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കൂല എല്ലാ കാര്യത്തിനും തുല്യത വേണം മര്യാദക്ക് ജോലി അങ്ങനെ ചേട്ടനും പണി കിട്ടി എന്തോ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് തോറ്റു കേട്ടാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഒമ്പും വിജയം തന്നത് എന്താടാ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ പോള എന്നാലും പറ വിശ്വസിക്കില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു പറയണം അതിന്റെ കൂടെ ഞാനൊരു സംഭവം അത് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ അപ്ഡേഷൻ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയൂ അപ്പൊ എന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ നെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി എം ബി പി എസ് ആയിരുന്നു നെറ്റ് ഇപ്പൊ അത് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പി എസ് ആക്കി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എക്സ്ട്രാ അടച്ച് അത് വേറെ കാര്യം അല്ല എം ബി പി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഗാ ബിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ചേട്ടാ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ഒക്കെ നല്ല ചറവറ ചറവറില്ല ഒരു ആയിരം രൂപയൊക്കെ പറഞ്ഞേ വീഴും അതിനകത്ത് വാടകയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെലവുകളും ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടും ഉച്ച ചേച്ചിക്ക് മുന്നൂറ് എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഓ പെർ ഡേ ഓ പെർ ഡേ ഒരു മാസം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് മാത്രം ആറായിരം രൂപയെ ആ ഏട്ടാ ഒരു ഏഴ് മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോട്ട് നേരെ ഡബിൾ ആക്കൂലേ അപ്പൊ എത്ര രൂപ കളി മാറും അതെ കൊള്ളാലോ 
എനിക്ക് <laughs> 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 എനിക്ക് പൈസയൊന്നും വേണ്ട വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാടി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പഠിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ശമ്പളം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി അതായത് കാശുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും കുറച്ച് സ്വരുക്കൂട്ടി വെപ്പും ഒക്കെ വേണം ഈ കാര്യത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടാ മിക്കവാറും ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റാഫായിട്ട് ലച്ചി ചേച്ചി ഒരു പോസ്റ്റിങ് നടത്തും പതിനഞ്ച് വയസ്സും മുപ്പത് വയസ്സിൻ്റെ കളികളും ദാറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു മൈ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയും പല കഴിവുകളും ഉണ്ടായിട്ടും വളയം പിടിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ ഒരാളാണ് അച്ഛനെന്ന് അച്ഛൻ്റെ ജീവിതം ഒരു തോൽവിയാണെന്നാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനോടൊന്നും എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് വിജയത്തിലേക്കാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ അച്ഛൻ സന്തോഷിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നീ അച്ഛൻ്റെ ചങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ ഇടിച്ച് കയറുമല്ലോ ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർത്തത് ചേച്ചി ഞാൻ ഈ മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തേ ജംഗ്ഷനിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറയണ് താനി സാക്ഷാൽ ബാലേന്ദ്രൻ തമ്മിൽ നടന്നു പോകുന്നതല്ല എൻ്റെ തന്നെ ഉണ്ടോ ഓ സത്യമായിട്ട് വന്നു അത് മാത്രമല്ല ഈ സേവാ കേന്ദ്രത്തിലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാരും മൂക്കത്ത് വെള്ളം വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് കേശുവേ എല്ലാം കൊള്ളാം പക്ഷെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ ഈ തള്ളലുണ്ടല്ലോ അൺസഹിക്കബിളാണ് എന്തൊരു സാമ്യം വാടക അവിടെ അയ്യായിരം രൂപയാണ് പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ബില്ല് പേപ്പർ ബില്ല് പേപ്പറിന്റെ കാശ് വാട്ടർ ബില്ല് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻസ് അതെല്ലാം അവിടെ കണക്കൂട്ടി വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടി വന്നപ്പോ പെർ ഡേ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ വേണം അങ്ങനെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റാഫിനെയും കൂടെ അവിടെ വെക്കാം കറക്റ്റ് വര പറഞ്ഞാലേ അല്ല കറക്റ്റ് ചില പറഞ്ഞാലേ കറക്റ്റ് വരവ് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്റെ കണക്കൂട്ടിലൊക്കെ സെറ്റാണല്ലോ കാൽക്കുലേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ പോയില്ലേ ഓ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ കണക്കൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചേച്ചി ഫാന ഹലോ <laughs> ആ അമ്മജി മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ടൂ സിലിണ്ടറിന്റെ പുറകിലുള്ള നാരായണ അമ്മച്ചി അല്ലേ നാരായണ അമ്മച്ചി എന്തിനാണ് വേണ്ടത് എന്താണ് ഓ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണോ വേണ്ടേ ആ ഓക്കെ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിലേ അമ്മച്ചി ഒരു റേഷൻ കാർഡ് വേണം പിന്നെ ആധാർ കാർഡ് വേണം പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ ഓ ചെറിയ ഫോട്ടോ ചെറിയ ഫോട്ടോ അതും കൊണ്ട് പറഞ്ഞേ പിന്നെ നമ്പർ വേണം ആ ഓക്കെ 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 അത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടും അമ്മച്ചി ആ ശരി അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് വേണം ആ ശരി അമ്മച്ചി ഓക്കെ 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 പാടാണ് ഇപ്പോഴും കുറെ പേർക്കൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് പെൻഷൻ പ്ലാനൊക്കെ പുതുക്കിയില്ലേ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ വരുമാനം കൂടുതലുള്ളവർക്കും ഈ പെൻഷൻ വീഴുന്നുണ്ട് പിന്നെ മരിച്ചു പോയവർക്കൊക്കെ പെൻഷൻ വീഴുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ കട്ടാവും സത്യം പറഞ്ഞ വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെ അത് അതാകുമ്പോ അറി അർഹിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അതൊക്കെ അല്ല ഈ അമ്മച്ചിക്ക് എന്റെ നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടി അത് ഉഷ ചേച്ചി കൊടുത്തത് ഓ അപ്പൊ നീ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരുടെ നമ്പർ ഉഷ ചേച്ചി കൊടുത്താ സംഭവം എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഫോൺ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരുടെ നമ്പർ ആണ് എന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉഷ ചേച്ചിക്കും വേറെ ചിലവർക്കും കൊടുത്തത് എടാ നീ അവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോ ഉഷ ചേച്ചി ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ അതാണ് രസം എന്റെ ചേച്ചി ആ ഉഷ ചേച്ചി ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഭയങ്കര പൊട്ടിയാണ് ഞാനാണ് ഇപ്പൊ ചേച്ചി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണേ എന്നാൽ നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ച എടി ഇപ്പൊ ഫോണിൽ തപ്പി എന്തിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് കിട്ടാത്തത് പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെ നമ്മൾ ചില ചർച്ചകളൊക്കെ ചെയ്യണം ഈ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു മിനിമം പോകാൻ നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ ഞാൻ പോയ ഉഷ ചേച്ചി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരുന്നൊരു ആവശ്യമുണ്ട് 
ഞാൻ നമ്മുടെ നമ്മളെ ും നിനക്ക് ഞാനൊരു സംഭാവന ഞാനാണ്ഞ്ഞാണ്ഞ്ഞാണ്ഞ്ഞാണ്ഞ്ഞാണ്ഞ്ഞാണ്ഞ്ഞാണ്ഞ്ഞാണ്ഞ്
ഞാൻ എടുത്ത് ഉടനെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ മറ്റു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി എടുത്ത് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല ജസ്റ്റ് പുറത്തൊന്നും പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാര്യം അവർ തിരിച്ചു വിളിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം അവന്റെ സ്റ്റാഫാ ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു ഒരു അമ്മച്ചി എന്നിട്ട് ഭയങ്കര കലിപ്പ് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുവാണ് അവരുടെ പെൻഷൻ കിട്ടിയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് തരാനാ നിങ്ങളുടെ പെൻഷൻ എടുത്ത് കൊടുക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് പെൻഷൻ ഒന്നും കിട്ടൂല കേശുവല്ലേ ഇവര് ഫോൺ അത്യാവശ്യമുണ്ടല്ലേ അവനെ മേടിക്കണം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞോണ്ടി കളിക്കാല്ലേ എല്ലാരും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തോ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോ ഇങ്ങോ പോരെ ഇപ്പൊ നടക്കാൻ അറിയും അത് ചെയ്യാൻ ഒരു മിനിറ്റാ അനങ്ങല്ല 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 കുറച്ച് ഷോ കൂടലാടാ നിങ്ങൾ നിന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുടെ ഇവൻ കളർ ട്രൈ ചെയ്യാഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ പോക്കറ്റിൽ കപ്പൽ ഇട്ടേ ആണ് ഉറപ്പ് നിന്റെ ഉഷ ചേച്ചി ഇപ്പോ വിളിച്ചു വെച്ചേ ഉള്ളൂ അവര് ചോദിക്കുന്നു നീ അവിടെയാ ഇവിടെയാ എന്ന് ഉഷ ചേച്ചി വിളിച്ചാ ആ രണ്ട് ഫോൺ ആയാലും വിളിച്ചാ ആ വിളിച്ചു വിളിച്ചാ ആ അപ്പ രണ്ട് ഓരോ ഫോൺ ഇട് എനിക്ക് അവരെ കൊളിക്കണം പിന്നെ അധികം വൈകാതെ നമ്മുടെ അക്ഷയയും നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ സേവാ കേന്ദ്രം കൂടെ ഒന്ന് കൊളാബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ജംഗ്ഷനില് ഒരു സ്ഥാപനം നീ ആദ്യം ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് കാല് നീട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂടുകുത്തി വീഴുന്നി ഞാനിത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയണത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ തള്ളി പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കണു അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഈ കണ്ണിലും നിങ്ങളുടെ ഈ മുഖത്തൊക്കെ വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് എന്ത് ഭയങ്കര സുഖമാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് ഡോൺ ഫീൽ ബാഡ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും ഫോൺ ഇട് ഞാനെടുക്കുന്നില്ലേ <laughs> 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 എങ്ങനെ ഇടയിൽ ചോദിച്ചാൽ ഇടിഞ്ഞ് താഴത്ത് താഴത്ത് ഇടിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കുന്നു ഫോൺ അവൻ മേടിച്ചെന്ന് ഫോൺ ആയത് എന്താ ആ സിദ്ധു വിളിച്ചല്ലോ അമ്മേനെ വിളിച്ചില്ലേ ആ അമ്മ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാട്ടാ ഇവിടുത്തെ അച്ഛനും അമ്മ നേറ്റം കരക്ക് പോയേക്കല്ലേ അവരെത്തിയ ഉടനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം ശരി ശരി എന്താണ് ചേച്ചി പുറത്തുനിന്ന് ഇരിക്കണേ സിദ്ധുവിൻ്റെ അമ്മ എടുത്ത് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഫോൺ കേശുവിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അപ്പോഴേ അവര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു കേശു ആണെങ്കിൽ കോൾ അറ്റൻഡും ചെയ്തില്ല അന്ന് ആ കാര്യം അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറയണ്ടേ അതും ഇല്ല ഇത്രയും കോളൊക്കെ വന്നിരിക്കല്ലേ ചേച്ചി അവൻ മറന്നു പോയി കാണും ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കണ്ടേ ട്യൂഷൻ സെന്ററിലെ പഠിപ്പിക്കല് പിന്നെ അവൻ സ്വയം പഠിക്കല് പിന്നെ ഈ സേവാ സെന്ററിലെ കാര്യങ്ങള് ഇത് മുഴുവൻ കൂടി അവൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യോ എന്തോ ചെക്കൻ മൾട്ടി ടാലന്റഡ് അല്ലേ എല്ലാ കാര്യവും ഒരുമിച്ച് ചെയ്തോളും എന്താണ് ഒരു പുച്ഛത്തിന്റെ സ്വരം പുച്ഛോ എനിക്ക് ഞാൻ പുച്ചത്തോടെ സംസാരിച്ചെന്ന് അവന്റെ അടുത്ത് പറയല്ലേ പിന്നെ അത് മതി ഉടക്കാൻ വരാം തൽക്കുത്തരം പറയണം പറയണം ഈ ഒറ്റ ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളു പാറേ അടുത്ത കോള് എനിക്ക് വൈകട്ടെ കോമ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഹലോ ആരാണ് ജാൻവിയോ ആ കേശു ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ ഞാൻ കൊടുക്കാട്ടാ പാറു വീട്ടില് <laughs> അവൻ വളച്ചു കേട്ടാ എന്താ ആവശ്യം എന്തുവാ 
ഓ നമ്മുടെ പ്രീ പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് അല്ലേ ആ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആ വന്നാൽ മതി ഞാൻ വൈകിട്ട് അവിടെ കാണും സേവാന്തിരുത്തി കാണും ഓക്കെ 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 ശരി ശരി എനിക്കൊന്നും മര്യാദ ബാത്റൂമിൽ പോവാൻ പറ്റണല്ലോ കോള് ഒന്നും കൊണ്ടിരിക്കണടാ ഇനി നേരെ ബാത്റൂമിലും പോവാൻ പറ്റില്ല കുളിക്കാനും പറ്റില്ല ഒന്ന് തുമ്മാൻ പോലുള്ള സമയം കിട്ടില്ല എന്റെ പൊന്നു മോനെ ചെറുപ്പം അങ്ങനെ കോള് വന്നോണ്ടിരിക്കും ഇതേ സാധാരണക്കാരന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ സാധാരണക്കാരന് മാത്രമേ വല്യവർക്കും ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ എന്നെ ഫുള്ളും കട്ട് ചെയ്ത് മൊത്തം അവളുടെ നമ്പറിലോട്ട് വിളിക്ക് വിളി കൊടുക്ക് എന്റെ നമ്പറിലേക്കാ എനിക്ക് വേറെ വഴി ഇല്ലെന്ന് എന്റെ പൊന്ന് കേശിനാ നിന്റെ കാല് വിളിക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി താ പ്ലീസ് നിങ്ങളെ രണ്ട് വരെ നമ്പർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താ ഇനി ഇപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവിടെ വരുമ്പോ അവരുടെ നമ്പറും കൂടെ ഞാൻ ഇതേപോലെ കൊടുക്കും അനുഭവിക്കണം എല്ലാ എണ്ണം കോള് വന്ന് വന്ന് അനുഭവിക്കണം ഇത് സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രശ്നമാണ് നീ നിർത്തണം നീ സാധാരണക്കാരനെ പിടിച്ച് നീ വൈരാഗ്യം തീർക്കണേടാ നീ അങ്ങനെ ഞാൻ വൈരാഗ്യം തീർക്കുന്നില്ല ഇത് എന്റെ ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ എന്റെ എന്റെ നിസ്സഹയാവസ്ഥ എടാ നിന്റെ ഈ ആവശ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ബലിയാടാവണത് ആവണം നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ ക്രിസ്തുദേവം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്തെന്ന് നിന്റെ സഹോദരന്റെ ദുരിതങ്ങളും കണ്ണുനീരും നിന്റെ കൂടാണെന്ന് നീ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് യേശുദേവൻ അങ്ങനെ എപ്പോഴാണോ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ സമാന്തരമായ വേറെ പിച്ചറൊക്കെ പറഞ്ഞു മഹാത്മാകളുടെ വചനത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കലാണ് കഴുതേ ഈ കാതിൽ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ കേശു പരിഹാരം ഞാൻ പറയാൻ സിമ്പിൾ ആണ് കേശു ഒരു ഫോൺ വാങ്ങി കൊടുക്കുക അതെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ മേടിക്കാനുള്ള വകയില്ല സോ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എനിക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ മേടിച്ചു തരണം അങ്ങനെ മേടിച്ചു തരുന്ന ആളുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഒഴിവാക്കാം ആ അതായത് അഥവാ മേടിച്ചു തരാൻ മടിക്കുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ നമ്പർ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ വിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈമാറി 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 അതങ്ങ് ഫേമസ് ആവും സോ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ മേടിച്ചു തരുന്ന ആൾ എസ്കേപ്പ് മറ്റേ ആൾ പെടും ഞാനാണ് <laughs> 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 ഒഴിവാക്കിത്തരാണ് <laughs> 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 